。任嘉伦被曝出轨妻子孕期，妻子离婚两年，早婚，恩爱家庭形象面临崩塌。中国狗仔近日爆料，当红一线学生妻子孕期出轨，被丈夫抓获。经纪公司付出了高昂的代价才了结此事。虽然他一直以爱家人的形象为卖点，但他已经秘密离婚两年。狗仔队还透露了一线学员身份的关键是三个字：曾经连上春晚。消息一出，立马登上了微博热搜。有着“英年早婚”称号的任嘉伦，因为满足几个条件。立刻成为网友猜测的对象，他的名字也迅速上了热搜关键词，登上了排行榜，引起了家人的关注。爱崩溃的形象，中国狗仔爆料，高调官宣结婚生子的当红一线生，偷偷离婚两年，表面是个痴情好老公，其实他已经多次私下表示自己离婚了，圈内的朋友基本都知道这一点。小生近两年都没有在节目里提过老婆。很多粉丝都觉得他 low， 关键，但事实上他已经离婚了。由于当红的一线小生很少有人结婚，再加上名字的三个字，曾某甚至还有春晚等条件，很多网友直指小生是任嘉伦。任嘉伦这几年事业蒸蒸日上， 2 0 1 7年主演《大唐荣耀》系列，事业走红。不过与演视爱意的流量明星不同，他在当年就大方公布了与聂欢的恋情。二零一八年，他宣布当爸爸。他的直系亲属关系不仅没有影响他的人气，早婚反而让他成为了一个爱家人、护老婆的暖男。这种解释意味着他非常保护他的家人。二零二一年，与白鹿合作主演《周生一样》和《一生一世》，一跃成为当红男星行列。与李沁合作的《请君》都取得了不错的成绩。尴尬的是，任嘉伦在二零一八年被网友指责与平面模特荷兰有染，妻子聂欢怀孕，还晒出了贺兰的照片和相关聊天截图，任嘉伦和团队全程未回应此事，粉丝跳出来为他澄清，称他的工作排得很满，而且他的闲暇时间都花在了家人身上，并没有造成太大的干扰。此次任嘉伦工作是用八个字回应爆料。无故躺枪，可笑，但一直没有提起诉讼的行动，让任嘉伦的粉丝颇为不满。正是因为工作室没有提起诉讼，所以才有那么多人造谣任嘉伦值得更好的团队。工作室回应慢着，别伤害任嘉伦。网友对一线男星的爆料内容评论道：“指的是任嘉伦，结婚的一线小生没有别人了。”贺兰事件和爆料感觉是一样的，贺兰事件当初不立案。现在也不立案，想一想，为什么卖爱妻真的很可怕？王一博的粉丝再次发出低智商、以学历低为荣的言论，文盲在国外走红。近期，以央视网为首的各大官媒开始关注娱乐圈的文化层面，纷纷在网络上抨击，文盲艺人、文盲也纷纷出局，圈子因此。在被点名的艺人中，王一博被提及次数最多，甚至还传到了国外。而他的粉丝也没有袖手旁观，纷纷贡献出自己的降质言论，为王一博本就不容乐观的局面火上浇油。这件事还得从央视网发表的一篇文章说起。题为《绝命的文盲》，能不能演好戏？犀利深刻、毫不留情地举出娱乐圈多位艺人被公开处决的场景。直指这些艺人文化底蕴低，脑袋空空，质疑这样的艺人如何能演好戏。由于文章有理有据，评论十分中肯犀利，迅速引起读者共鸣，《绝命文盲》也成为热议话题。随后几天，《人民日报》《解放日报》《紫光阁》等数十家主流媒体纷纷发文回应，将“大文盲”推向了更高的热度。在这些评论中，几乎都提到了王一博的名字或者事迹，最典型的就是在无名入演宣传中，面对提问时，他不知道该问什么，即使答不上来，也直接否定了问题本身，好像对电影和人物连基本的了解都没有。加上春节期间无名之辈的失败，王一博的口碑也是一落千丈。事实上，这个话题远比想象中更受欢迎。除了国内大量媒体争相报道外，就连外媒也关注了此事，为外国读者翻译了《无望的文盲》（The Hopeless Illiterate） 
，还点名了王一博和王一博等明星。赵露思，也难怪圈内人尽皆知王一博学历低，不仅在这次路演中出丑，几年前在节目中《大话西游》中的“你”字也打错了。我不会写“鹏”字，用的是小学生常用的拼音替换法，引起了当时部分观众的吐槽。本以为王一博节目结束后会查漏补缺，谁能想到一年多后，因为镜头前的一个“你”字，烙印很深。毕竟打错字这样的事情，在他身上可不是一次两次了。归根结底，王一博的学历与他的学历息息相关。了解王一博的人应该都知道，他在国内连初中都没读完就辍学了，抢在韩国前拿到了高中学历，但是还没毕业就进入娱乐圈赚钱了，接受教育的时间比其他人少。我必须把大部分精力放在演戏上，所以文化跟不上也就不足为奇了。本来学历低是事实，他多次出丑也是人所共知的。老实检讨，精益求精才是正确的态度，但他的粉丝却是固执的。优势，为了挽回王一博的面子，不惜编造国内高中大学会换人等出格言论，这也是最令人担忧的现象。在名人效应的带动下，确实有以学历低为荣的年轻粉丝。请问，如果这种情况持续下去，会对青少年的教育造成什么样的负面影响？在这些粉丝的节奏下，王一博的口碑越来越差。当然，娱乐圈的文盲肯定不止王一博一个。在官媒的点名中，赵露思、王鹤棣等当红明星也在其中。赵露思拍完《胡同》后，被问及故事内容时，他连建党的历史都不知道。王鹤棣在玩游戏时看到“和”这个常用词就念错了。甚至团队也可以在帖子中滥用 Luna New Year， 正确的写法是 Chinese New Year 等侮辱性词语。这样的明星能指望给粉丝带来什么正确的价值取向吗？娱乐圈早该整顿，艺人的门槛早该提高。现在不是要求艺人很有见识，只是希望他们能保证最基本的文化素质，但至少能和文盲脱钩，至少不会那么频繁的犯低级错误。真的很难吗？艺人不要求九八五、二幺幺毕业，但完成九年义务教育真的很难吗？至少花点时间把自己不知道的知识补上。